বিরোধীন সংবাদ দুপুরের এই আয়োজনে স্বাগত সবাইকে আপনাদের সাথে থাকছে জাহিদুল বাশার এবং আমি সুমনা সিমি শুরুতেই জানাচ্ছি শ্রোনাপুর করোনা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিভাবে চলবে তা নিয়ে সিদ্ধান্ত বিকেলে আসছে শিক্ষার্থীদের টিকার ঘোষণাও রোগীদের ভোগান্তি কমাতে ঢাকা মেডিকেলের র্যাবের দালাল বিরোধী অভিযান পঁয়তাল্লিশ জন আটক বেড়েই চলেছে পদ্মার পানি তেরো জেলায় পানিবন্দী লাখো মানুষ বিভিন্ন এলাকায় তীব্র হচ্ছে ভাঙন সাত হাজার পয়েন্টের মাইল ফলক ছাড়ালো ডিএসির প্রধান সূচক বেড়েছে বেশিরভাগ শেয়ারের দাম নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তৃতীয় টি টোয়েন্টি বিকেলে মিরপুরে টানা দ্বিতীয় সিরিজ জয়ের লক্ষ্য বাংলাদেশে এতক্ষণ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এবার জানাবো পুরো খবর করোনার সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিভাবে ক্লাস ও অন্যান্য কার্যক্রম চালানো হবে সে বিষয়ে সচিবালয়ে আন্তমন্ত্রণালয়ের বৈঠক বিকেল তিনটায় পরে বৈঠকের সিদ্ধান্তের বিষয়ে বিস্তারিত জানানোর কথা রয়েছে শিক্ষামন্ত্রী দীপুমণির এর আগে শনিবার করোনা সংক্রমণ কমে যাওয়ায় বারো সেপ্টেম্বর থেকে স্কুল কলেজ খুলে দেওয়ার কথা জানান মন্ত্রী তবে আপাতত সপ্তাহে একদিন করে স্কুল খোলা হতে পারে বলে জানিয়েছেন শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নফেল উপমন্ত্রী বলেন দীর্ঘদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানসিক প্রভাব পড়েছে এর কারণে সরকার অনলাইন সহ নানা মাধ্যমে পাঠদান প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে তারই ধারাবাহিকতায় পরবর্তী নির্দেশনা না আসা পর্যন্ত আপাতত একদিনের জন্য স্কুল খোলা রাখার বিষয়ে ভাবা হচ্ছে তবে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা সরাসরি অনুষ্ঠিত হবে বলে জানান উপমন্ত্রী এ নিয়ে আরও জানাতে সচিবালয় থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী নুরে আলম নুরে আলম আমরা জানি যে বৈঠকটি তিনটায় শুরু হবার কথা রয়েছে কি কি বিষয়ে এতে আলোচনা হবে আর স্কুল খোলার বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত আসতে পারে আপনারা কোনো আভাস পেয়েছেন কিনা আজকের এই বৈঠকের দিকে সারা বাংলাদেশের শিক্ষক শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকরা চেয়ে আছে তো এখন পর্যন্ত আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি যে আগামী বারোই সেপ্টেম্বর স্কুল খোলা হতে পারে যদিও এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে আন্তমন্ত্রণালয় বৈঠকের মাধ্যমে এর আগে কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী আমাদেরকে জানিয়েছিলেন যে বারোই সেপ্টেম্বর স্কুল খোলার জন্য তারা সর্বাত্মকভাবে কাজ করছেন আজকের বৈঠকে আরও অনেকগুলো বিষয়ে আলোচনা হবে যে স্কুল খুললে কিভাবে সেখানে ক্লাস নেওয়া যেতে পারে কোন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদেরকে স্কুলে আনা হতে পারে তো এই বিষয়গুলো নিয়ে মূলত আলোচনা হবে এর আগে শিক্ষামন্ত্রী পক্ষ থেকে একটি গাইডলাইন তৈরি হয়েছে সেই গাইডলাইন অনুযায়ী আমরা যতটুকু জানি যে স্কুল খুললে এই ক্লাস ওয়ান থেকে নাইন পর্যন্ত সপ্তাহে একদিন করে ক্লাস হবে এবং যারা পরীক্ষার্থী রয়েছেন এই বছরের পরীক্ষার্থী এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার্থী তাদের ক্লাস হবে সপ্তাহে ছয় দিন করে আর আগামী বছরের যারা পরীক্ষার্থী অর্থাৎ দু সালের যারা এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার্থী তাদের ক্লাস নেওয়ার চিন্তা ভাবনা রয়েছে সপ্তাহে দুদিন করে তো এই এইভাবেই প্রথম পর্যায়ে স্কুল কলেজ খোলার পরে ক্লাস কার্যক্রম শুরু করার পরিকল্পনা শিক্ষা মন্ত্রণালয় তারপরে ধীরে ধীরে পরিস্থিতি যদি আরও উন্নতি হয় তাহলে স্বাভাবিক করে দেবে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আমাদেরকে জানানো হয়েছে সেই সঙ্গে জানিয়ে রাখি যে এসএসসি এইচএসসি পরীক্ষা নেওয়ার জন্য এরই মধ্যে সিলেবাস সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে এই যাবতীয় সব বিষয়গুলো শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আন্তমন্ত্রণালয়ের বৈঠকে উত্থাপন করা হবে তারপর সেখানে সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে আর উচ্চ শিক্ষার বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার বিষয়ে আমরা যতটুকু জানি যে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সিন্ডিকেট শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এরই মধ্যে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের নিজ নিজ উদ্যোগেই বিশ্ববিদ্যালয় খুলবে এবং তাদের সিন্ডিকেটই নির্ধারণ করবেন যে কবে বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হবে এই বিষয়টি নিয়ে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যের সাথে কথা বলেছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য আমাদের জানিয়েছেন পরে আসলে সব বিষয়গুলো পরিষ্কার হয়ে যাবে নুরে আলম আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত করার জন্য দালালদের হাতে রোগীদের ভোগান্তি কমাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অভিযান চালিয়েছে র‍্যাব ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ হাসপাতালের ভেতর এবং বাইরে এখন পর্যন্ত 45 জন আটক করেছে র‍্যাব সকাল 10:30 টায় র‍্যাব 3 এর নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পলাশ কুমার বসুর নেতৃত্বে অভিযান শুরু করে র‍্যাব ঢামেক হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নাজবুল হক জানান দালালদের ধরতে র‍্যাব তাদের নিয়ম অনুযায়ী অভিযান চালিয়েছে গ্রেফতারকৃতরা বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতাল ক্লিনিকের দালাল হাসপাতালে আসা রোগী ও রোগীর স্বজনদের কম খরচে ভালো চিকিৎসার কথা বলে তাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে সব দালাল এর আগে গত দশ জন ঢামেক হাসপাতালে অভিযান চালিয়ে চব্বিশ জন দালালকে আটক করে র্যাব পরে তাদের প্রত্যেককে এক মাস করে কারাদণ্ড দেয়া হয়
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এই মুহূর্তে রয়েছেন সহকর্মী খালেদ রায়হান এই ঘটনার সবিস্তারে বলতে পারবেন তিনি রায়হান আপনি অনেকক্ষণ ধরে সেখানে রয়েছেন র‍্যাবের কর্মকর্তাদের সাথে কথা হচ্ছে একটু জানতে চাইব যে 45 জনকে এখনো আটক করা হয়েছে তারা আসলে কি ধরনের দালালি সেখানে করত এবং তারা বেসরকারি কোন কোন ক্লিনিকগুলো থেকে সেখানে গেছে তারা প্রথম বিষয়টি হচ্ছে 45 জনকে আটক করা হলেও শেষ পর্যন্ত 30 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং 30 জনকেই বিভিন্ন মেয়াদে আপনার শাস্তি দেওয়া হয়েছে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রধান যে অভিযুক্তি সেটি হচ্ছে যে ঢাকা মেডিকেলে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে যারা ঢাকায় চিকিৎসার জন্য আসতেন তাদেরকে বিভিন্ন ভাবে বুঝিয়ে যে তাদেরকে বিভিন্ন প্রাইভেট ক্লিনিকে তাদেরকে ভালো চিকিৎসা দেওয়া হবে ঢাকা মেডিকেলে সেই কাঙ্ক্ষিত চিকিৎসা তারা পাবেন না এই কথা বলে তাদেরকে বিভিন্ন চিকিৎসার কথা বলা হলো সেই সকল হাসপাতালে তাদেরকে আসলে নেওয়া হতেন এবং যে সকল ক্লিনিকে নেওয়া হতো ঢাকা মেডিকেলের আশেপাশে বিভিন্ন রকমের ক্লিনিক রয়েছে সেই সকল ক্লিনিকে তাদেরকে নেওয়া হতো বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে এবং সেই সকল ক্লিনিকে কাঙ্ক্ষিত যে সেবাটি চিকিৎসা সেবা সেটি তারা পেত না এমন অভিযোগ কিন্তু কয়েক বছর ধরে রয়েছে এবং যারা ভুক্তভোগী তারা কিন্তু বারবার এই সকল অভিযোগ করছেন আজকে র‍্যাবের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পলাশ কুমার বসু যেটি জানিয়েছেন এই যে সিন্ডিকেটটি রয়েছে বা এই যে চক্রটি রয়েছে এই চক্রের সঙ্গে হাসপাতালের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারী কর্মকর্তা তাদের যোগ সাজশ রয়েছে এবং তাদের সদস্য ছাড়া এই কাজটি কেউ করতে পারছে না ঠিক এমন বিষয়টি র‍্যাবের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যদিও আজকে হাসপাতালে প্রশাসনের একজন সহকারী পরিচালক তিনি কথা বলেছেন তিনি জানিয়েছেন যে এই বিষয়টি তাদের নজরে না আসলেও তারা যেই কথাটি বলছেন যে যদি কেউ থাকে তাদেরকে তালিকা করা হবে বা আনসার সদস্য থেকে শুরু করে যারা পুরো নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছেন যে সকল কর্মচারী রয়েছেন তারা কি এর সঙ্গে জড়িত কিনা সেই বিষয়টি তারা খোঁজ করে দেখছেন তার পাশাপাশি যেহেতু র‍্যাবের একটি ইন্টেলিজেন্স গ্রুপ এটিতে কাজ করছে তারা যদি তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করে সেই ক্ষেত্রে হাসপাতালে কেউ জড়িত আছে কিনা সেই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখে তারা পরবর্তী সময় অভিযান চালাবে আশেপাশে যে সকল ক্লিনিকগুলো রয়েছে সেই ক্লিনিকগুলোতেও তারা অভিযান পর্যায়ক্রমে চালাবে বলে কিন্তু আজকে জানানো হয়েছে এবং তার পাশাপাশি যারা ভুক্তভোগী আছেন বা যারা এখানে চিকিৎসা নিতে আসছেন তারা যাতে দালালদের খপ করে না পড়েন তারা যাতে হাসপাতালেই দেখান সেই বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকেও র‍্যাবের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে আসলে র‍্যাবের পক্ষ থেকে যেটা বলা হয়েছে যে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ যারা রয়েছেন তারা যদি আরেকটু সচেষ্ট হন তাহলে যারা দালাল রয়েছেন সেই বিষয়টিতে দালাল যারা রয়েছেন তারা হয়তো খুব বেশি তারা কাজ করতে পারবে না তারা খুব বেশি মানুষ রাহেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে 30 দালাল আটক সেই খবরের বিস্তারিত জানছিলাম করোনা আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে 24 ঘন্টায় রাজশাহী চট্টগ্রাম সহ 6 জেলায় আরো 26 জনের মৃত্যু হয়েছে এর মধ্যে করোনায় 14 জন এবং উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন 12 জন রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা ইউনিটে আরো 10 জনের মৃত্যু হয়েছে তাদের মধ্যে করোনায় আক্রান্ত ছিলেন 6 জন আর উপসর্গে মৃত্যু হয়েছে 4 জনের জেলা শনাক্তের হার 9.45 শতাংশ এদিকে চট্টগ্রামে করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতালে মারা গেছেন 6 জন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে 120 জন মামেশঙ্গ মেডিকেলে করোনার উপসর্গ নিয়ে 4 জন সহ মোট 6 জনের মৃত্যু হয়েছে এছাড়া করোনায় আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে বরিশালে দুজন চাঁদপুরে দুজন ও খুলনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে দিনের পর দিন অপেক্ষা করেও লক্ষ্মীপুরে করোনার টিকা পাচ্ছেন না অনেকে দেড় মাস ধরে খুদে বার্তার অপেক্ষায় প্রায় তিন লাখ নিবন্ধনকারী সিভিল সার্জন বলছেন এরই মধ্যে আড়াই লাখ টিকা দেওয়া হয়েছে প্রাপ্তি সাপেক্ষে পর্যায়ক্রমে সবাইকে টিকার আওতায় আনা হবে করোনার টিকা পেতে লক্ষ্মীপুরে এ পর্যন্ত নিবন্ধন করেছেন সাড়ে পাঁচ লাখের বেশি মানুষ টিকা পেয়েছেন দুই লাখ চল্লিশ হাজার নিবন্ধনের পর টিকার অপেক্ষায় আছেন তিন লাখের বেশি এক থেকে দেড় মাস আগে নিবন্ধন করেও এস এম এসের অপেক্ষায় অনেকে বারবার আমরা দৌড়না দিচ্ছি আমাদেরকে বলে রেজিস্ট্রেশন ছাড়া মানে মেসেজ আসা ছাড়া হবে না কিন্তু মেসেজ কখন আসবে আমরা অনিচ্ছিত তো এক থেকে দেড় মাস হয়ে গেছে টিকার জন্য নিবন্ধন করার পরও এখন পর্যন্ত মেসেজ পাইনি সদর চাইলে ওনারা বলতে পারে না সদর হাসপাতালের ছয়টি বুথে প্রতিদিন গড়ে এক হাজার এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চারটি বুথে টিকা দেওয়া হয় সাতশো জনকে এর মধ্যে অর্ধেক পাচ্ছেন দ্বিতীয় ডোজ পর্যায়ক্রমে সবাইকে টিকার আওতায় আনার কথা জানিয়েছেন সিভিল সার্জন টিকার প্রাপ্তি সাপেক্ষে আমরা প্রতিনিয়ত প্রতিদিনই টিকা দিচ্ছি এবং আমরা আশা করি আমরা টিকা যদি সঠিকভাবে পাই তাহলে অল্প সময়ের মধ্যে আমরা আমাদের জনগণকে টিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারব এদিকে প্রবাসীরাও নিবন্ধন করে সময় মতো টিকা পাচ্ছেন না বলেও অভিযোগ উঠেছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক করোনা সংক্রমণ রোধে সাড়ে চার মাস বন্ধ থাকার পর আবার শুরু হল
করোনা দ্বিতীয় ঢেউয়ের ধাক্কা সামলাতে চোদ্দই এপ্রিল বন্ধ করে দেয়া হয় বাংলাদেশ ভারত বিমান চলাচল সংক্রমণের হার সহনীয় পর্যায়ে আসার সাড়ে চার মাস পর আবার চালু হলো ফ্লাইট এ উপলক্ষে রোববার সকাল থেকেই হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ভিড় করেন যাত্রীরা সকাল সাড়ে দশটায় একশো পঁয়ত্রিশ যাত্রী নিয়ে ভারতের চেন্নাইয়ের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায় ইউএস বাংলার প্রথম ফ্লাইট এয়ার বাবল চুক্তির আওতায় এখন থেকে রবি বুধ ও শুক্রবার সকালে চেন্নাইয়ের উদ্দেশ্যে ঢাকা ছাড়বে ইউএস বাংলার একটি করে ফ্লাইট একই দিন দুপুর দেড়টায় চেন্নাই থেকে আবার ঢাকায় ফিরবে এই এয়ারলাইন্সের তিনটি ফ্লাইট এই কোভিড কালীন সময়ে বাংলাদেশ থেকে চেন্নাইতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বেশ রোগী যারা আসলে চিকিৎসা সেবা নেওয়ার জন্য আসলে ইন্ডিয়াতে যেতে চাচ্ছিল তারা আসলে গত পাঁচ মাস ধরে অপেক্ষা করছে এবং সে সেই অপেক্ষার পালা আজকে থেকে শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশ এবং ভারতের উভয় দেশের সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে এটা বলে রাখি যে বর্তমান পরিবেশ পরিস্থিতির উপর বেস করে আমরা আসলে সকল ধরনের স্বাস্থ্যবিধি মেনে ফ্লাইটগুলো পরিচালনা করছি রোববার বেলা এগারোটায় বিমান বাংলাদেশের আরেকটি ফ্লাইট কলকাতার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায় তবে এই ফ্লাইটে চুয়াত্তর আসনের বিপরীতে যাত্রী ছিল মাত্র আঠারো জন স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী ভারত যাত্রার আগের বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে যাত্রীদের করোনার আরটিপিসিআর টেস্টের নেগেটিভ রিপোর্ট থাকতে হবে জাহিদুল বাসার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা দু হাজার বাইশ সালের ডিসেম্বরে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেস হয়ে বিমানবন্দরের দক্ষিণ কাওলা থেকে তেজগাঁও রেল স্টেশন পর্যন্ত যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হবে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সকালে রাজধানীর বনানী এলাকায় এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের কাজ পরিদর্শন শেষে এই তথ্য দেন মন্ত্রী এ সময় তিনি আরও বলেন এই প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি হয়েছে তিরিশ দশমিক পাঁচ শূন্য শতাংশ পুরো কাজ শেষ হলে ঢাকা শহরের যানজট অনেকাংশে কমবে বলেও জানান পাশাপাশি এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে জিডিপিতে প্রকল্পের তৃতীয় ধাপে মগবাজার রেল লাইন থেকে কুতুবখালী যাওয়ার পথে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় এক্সপ্রেসওয়ের একটি পিলার স্থাপন নিয়ে জটিলতা দেখা দিয়েছে বলেও জানান ওবায়দুল কাদের সেখানে ঢাকা টঙ্গি রেলপথের ডুয়েল গ্যাজ লাইন নির্মাণ প্রকল্পের সঙ্গে কিছুটা সাংঘর্ষিক হয়ে পড়েছে ঢাকা এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পটি বাইশ সালে আমাদের এই প্রজেক্টের কাওলা থেকে তেজগা রেল স্টেশন পর্যন্ত যে অংশটি এই কাজ শেষ হবে এবং যে কাজের অগ্রগতি এখন সিক্সটি সিক্স পারসেন্ট আমরা আগামী বছর তেজগা পর্যন্ত আমাদের এই অংশটি শেষ হবে প্রায় এক বছর পর নয় সেপ্টেম্বর হতে যাচ্ছে আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠক করোনা পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় এই বৈঠক থেকে সারা দেশে সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদারের নির্দেশনা আসবে এ মাসেই দলের আটটি টিম সাংগঠনিক সফর করবে লক্ষ্য মেয়াদ উত্তীর্ণ তৃণমূলের সম্মেলন ও বিভিন্ন জেলার কোন্দল নিরসন আওয়ামী লীগের সাধারণত প্রতি দুই মাস পর পর বসে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি কিন্তু গত এক বছর নয় মাসে মাত্র দুটি বৈঠক করেছে এই কমিটি সবশেষ বৈঠক হয় গত বছরের তিন অক্টোবর এর পরপরই করোনা সংক্রমণ বাড়ায় গতি হারায় স্বাভাবিক কার্যক্রম সংক্রমণ কমে আসায় নয় সেপ্টেম্বর বৈঠকে বসছে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার বাসভবন গণভবনে এই বৈঠক থেকে নেতাকর্মীদের নির্দেশনা দেওয়া হবে দীর্ঘদিন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের বৈঠক হয়নি তো আমরা আশা করছি যে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের একটি বৈঠক হবে যদি নির্বাচন চলে তৃণমূলে সেই সময়ে তৃণমূলে কাউন্সিল করাটা খুব দূরও হয়ে যাবে নির্বাচন কমিশনের তফসিলটা দেখে পরবর্তী করণীয়টা নির্ধারণ করব তবে সাংগঠনিক সফরটা যে আমার শুরু করবো অক্টোবর এই সেপ্টেম্বরে সেটি মোটামুটি নিশ্চিত করোনায় বন্ধ রয়েছে সাতচল্লিশটি মেয়াদ উত্তীর্ণ জেলার সম্মেলন যে কারণে অনেক জায়গায় অভ্যন্তরীণ কোন্দল বেড়েছে বলে মনে করেন নেতারা আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে বিরোধ মেটানোর লক্ষ্য কেন্দ্রের জেলাগুলোতে যেখানে বিবদমান অবস্থানগুলো রয়েছে সেসবগুলো একটা চিহ্নিতকরণ করা কিভাবে মেটানো যায় সে ব্যাপারে আলোচনা হবে আটটা যে টিম গঠন করা হয়েছে মামুন সে এই আটটা টিমকে আরও শক্তিশালীভাবে জোরদারভাবে দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা থাকবে সেন্ট্রাল কমিটিতে কমপক্ষে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট মহিলা উপস্থিতি থাকুক আর সাত আটটা পোস্ট খালি আছে সুতরাং সেখানে 
চার পাঁচটা পোস্টে মহিলারা আসেন যারা আসতে পারে করোনা মহামারী মোকাবেলা সহ বন্যা দুর্গতদের পাশে দাঁড়াতে কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক থেকে নির্দেশনা আসবে বলেও জানান নেতারা ইজাজুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা পদ্মার পানি বেড়েই চলেছে অন্যদিকে যমুনা ব্রহ্মপুত্র ধরলা সহ বেশ কিছু নদীর পানি কমতে শুরু করলেও এখনও রয়েছে বিপদ সীমার ওপরে নতুন করে কোনো এলাকা প্লাবিত না হলেও বন্যা কবলিত তেরো জেলার পানিবন্দী মানুষের দুর্ভোগ আরও বেড়েছে ভাঙন আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে নদী তীরবর্তী অসংখ্য মানুষ চব্বিশ ঘন্টায় গোয়ালন্দ পয়েন্টে পদ্মার পানি আরও তিন সেন্টিমিটার বেড়ে বিপদ সীমা সাতাত্তর সেন্টিমিটার উপর দিয়ে বইছে রাজবাড়িতে নতুন করে কোনো এলাকা প্লাবিত না হলেও দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে কয়েক হাজার মানুষ পানিবন্দী ফরিদপুরের চার উপজেলা তেরো ইউনিয়নের লক্ষাধিক পানিবন্দী মানুষের দুর্ভোগ বেড়েছে দেখা দিয়েছে খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানি সংকট চব্বিশ ঘন্টায় যমুনার পানি সিরাজগঞ্জ পয়েন্টে আট সেন্টিমিটার কমে বিপদ সীমার উনসত্তর সেন্টিমিটার উপর দিয়ে বইছে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বন্যা দুর্গতদের জন্য একশো টন চাল বরাদ্দ দেওয়া হলেও প্রয়োজনের তুলনায় এ সহায়তা অপ্রতুল বলছেন ভুক্তভোগীরা মানুষ ঘর বাড়ি বাড়ি সব অবদায় যা রয়েছে জায়গা জায়গা রয়েছে কারো ঘরের মধ্যে মাসা পাইতে রয়েছে ওরা কষ্ট খাই দেয় কষ্ট পায় গাওয়া গেছে চৌকার মধ্যে পানি আন্দা বাড়ি বন্ধু কুড়িগ্রামে অন্তত পঁচিশ হাজার হেক্টর জমির ফসল তলিয়ে গেছে এছাড়া ধরলাও তিস্তা তীরের পঁচিশ পয়েন্টে নদী ভাঙন তীব্র হয়েছে এর মধ্যে ঘরবাড়ি হারিয়েছে অর্ধ শত পরিবার জামালপুরে এখনো পানিবন্দে ছয় উপজেলার একশো পঁচাশি গ্রামের মানুষ প্রায় সাড়ে সাত হাজার হেক্টর ফসলে জমি তলিয়ে যাওয়ায় ক্ষতির মুখে কৃষকরা রংপুরে তিন উপজেলার পনেরো ইউনিয়নে গত দশ দিনে বসত ভিটা হারিয়েছে পাঁচ শতাধিক পরিবার বন্যা পরিস্থিতির অবনতির সঙ্গে তীব্র হচ্ছে নদী ভাঙন এরই মধ্যে যমুনার ভাঙনে জামালপুর ও সিরাজগঞ্জের বেশ কয়েকটি এলাকার বাড়িঘর রাস্তাঘাট ফসলি জমি বিলীন হয়ে গেছে ভাঙন রোধে দীর্ঘ দিন ধরে স্থায়ী বাঁধে দাবি জানিয়ে এলেও মেলেনি সমাধান তবে প্রতি বছর নদীর পানি বাড়লে বাঁধের আশ্বাস দেয় কর্তৃপক্ষ জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলার হালিমা বেগম নদী ভাঙনের ঠিকানা বদলেছে সাতবার শেষ ঠাই হয়েছিল উত্তর সিরাজাবাদ গ্রামে তবে নদী ভাঙনে বিলীন হয়েছে শেষ আশ্রয়টুকুও তাই পরিবারের সবাইকে নিয়ে দিন কাটছে খোলা আকাশের নিচে শুধু হালিমা নন নদ নদীর পানি বাড়ার সাথে তীব্র ভাঙনে জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জ ও ইসলামপুরের অনেকেই ভিটে মাটি হারিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন রাস্তার উপরে কয়েকদিনের অব্যাহত ভাঙনে বিলীন হয়েছে কয়েকশো ঘর বাড়ি হুমকির মুখে পাকা সড়ক ফসলি জমি সহ একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভাঙন রোধে দ্রুত বাঁধের কাজ করার আশ্বাস পানি উন্নয়ন বোর্ডের আমরা দ্রুতই কাজ শুরু করব তবে এখন পানি ধরেন খুব বেশি তো ওরা কাজটা তো আর একবারে হবে না কিছু অংশ আছে কাজ আছে পানি একটু না কমলে কমপ্লিট করা যাবে একই অবস্থা সিরাজগঞ্জের দুর্গম উপজেলা চৌহালির চলতি বর্ষা মৌসুমে যমুনার ভাঙনে নিমিষেই নদী গর্ভে বিলীন ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট মানচিত্র থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে এই উপজেলা বরাবরের মতোই ভাঙন রোধে জরুরি ভিত্তিতে টেকসই বাঁধ নির্মাণের আশ্বাস কর্তৃপক্ষের চৌহালির স্কুল কলেজ থানা খাদ্য গুদাম সহ নানা স্থাপনা বিলীন হয়ে গেছে শামিমা রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে আরও জানাতে রংপুর ও সিরাজগঞ্জ থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মীরা শুরুতেই রংপুর থেকে জানাবেন সহকর্মী নজরুল ইসলাম নজরুল নতুন করে কোনো এলাকা প্লাবিত হয়েছে কিনা পানিবন্দী মানুষদের কি অবস্থা কি বলছেন তারা 
দেখুন আসলে রংপুরের তিস্তা নদীর দুইটি কিন্তু স্থান রয়েছে একটা ডান তীর একটা বাঁ তীর ডান তীরের কিন্তু কাজ হয়েছে অর্থাৎ একষট্টি কিলোমিটার তারা বেরি বাঁধ যে নির্মাণ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে তারা করেছেন এবং বাঁ তীর যেটা আমি যেটা দাঁড়িয়ে আছি এটা কিন্তু বাঁ তীর আমি যদি একটু দেখাই যে এই যে নদী রয়েছে তিস্তা নদী এটা কিন্তু বাঁ তীর এলাকা এই জায়গাতে কিন্তু প্রতি বছরেই আমরা দেখেছি বন্যার সময় পানি ভরে যায় পানি ভরার কারণে আমরা দেখেছি যে এই এলাকার যত বাড়িঘর আছে অর্থাৎ আমরা একটু আগে যেটা জানতে পেরেছি যে পাঁচশো বাড়িঘর কিন্তু এখন বিলীন হয়ে গেছে প্রায় বিশ হাজার পরিবার অর্থাৎ চল্লিশ হাজার মানুষ কিন্তু পানি মন্দি রয়েছে এবং এর ভিতরে আমরা দেখেছি যে প্রায় দশ হাজার পরিবার কিন্তু তারা নদী ভাঙ্গনের শিকার হয়েছে হওয়ার পরে তারা দুর্ভোগে পড়ছেন আমরা যে জায়গাটা দাঁড়িয়ে আছি এটি হচ্ছে তিস্তে ইসলি নামে একটা জায়গা এখানেই কিন্তু আমরা বেশ কিছুদিন থেকে এসছি এবং তাদের সাথে কথা বলেছি যেসব লোক বাড়ি নদী ভাঙ্গনের শিকার হয়ে তারা এসছেন তাদেরকে নৌকা যোগে তাদেরকে নিয়ে আসে কিন্তু এই বাড়িগুলো করা হয়েছে আপনি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে একটি চর এলাকায় অর্থাৎ একটি রাস্তা করা হয়েছে এলাকার কিছু যুব সমাজ তারা কিন্তু এই জায়গাটা নির্মাণ করে দিয়েছে এখানে প্রায় দুইশোর উপরে লোকজন বাড়িঘর করা হয়েছে এখানে প্রায় তিন হাজার মানুষ বসবাস করছেন তাদের কিন্তু দুঃখ দুর্দশ অনেক রয়ে গেছে তারা আমাদের কাছে আসলে বারবার তাদের দাবি থাকে যে আমরা বেরিবার চাই আসলে কোনো ত্রাণ কিংবা কোনো সহযোগিতা চাই না ত্রাণ ছাড়া কিছু চাই না এটি আসলে বলা হচ্ছে এই সব এলাকার লোকজন আর নতুন করে কিন্তু আমরা যেটা জানতে পেরেছি যে তিস্তার অর্থাৎ কাউনিয়া উপজেলা এবং পীরগাছার তিনটি অংশে নতুন করে বন্যার প্লাবিত হয়েছে যেমন আজকে পানি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখেছি যে কিছু এলাকায় তলিয়ে গেছে এবং সেখানে কিন্তু আমরা দেখেছি ফসলের জমি এবং বাড়ি ঘরের যে আসবাবপত্র সেটি কিন্তু তলিয়ে গেছে এবং রাস্তাঘাটে তলিয়ে যাওয়ার কারণে কিন্তু তারা বিপাকে পড়েছে এবং দুর্ভোগে রয়েছে এটি ছিল আসলে রংপুরের তিস্তা থেকে অর্থাৎ বন্যার সর্বশেষ সংবাদ নজরুল ইসলাম আমাদের সাথেই থাকুন এবারে সিরাজগঞ্জ থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী দিলীপ কুমার গৌর দিলীপ অনেকদিন ধরেই তো স্থানীয়রা স্থায়ী বাঁধের দাবি জানিয়ে আসছিলেন সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষ আসলে কি বলছে সিয়াজগঞ্জে কিন্তু আসলে যমুনার তীরবর্তী যে পাঁচটি উপজেলা আছে সিয়াজগঞ্জ সদর কাজীপুর বেলকুচি চোহালি এবং সাজাদপুর এই অঞ্চলগুলোতে কিন্তু যমুনায় যখন পানি কমে তখনও ভাঙন দেখা দেয় আবার যখন পানি বৃদ্ধি পায় তখনও ভাঙন দেখা দেয় এবং আমরা যেটা দেখেছি যে সিয়াজগঞ্জের সাজাদপুরের জালালপুর আরকান্দি ব্রাহ্মণ গ্রাম বাউইখোলা এই অঞ্চলগুলোতে কিন্তু প্রতি সারা বছরই আসলে ভাঙন থাকে এবং এবারে কিন্তু চোহালিত ভাঙন দেখা দিচ্ছে তো আসলে এই যে ভাঙন কবলিতদের যে দাবি দীর্ঘদিনের যে স্থায়ী বাদ নির্মাণ করা তো এই বিষয়ে আমরা কথা বলেছিলাম পানু মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ারের সাথে কবির বিন আনোয়ার আমাদেরকে যে জানিয়েছেন যে পশ্চিম ठिकादारा नियोग बनार कारण क्या धरते तब शुष्क मौसम आसले सजादपुर अंशे स्थायी बात निर्माण क्या से चलते অপরদিকে যে চোহাল উপজেলা আছে সেই চোহাল উপজেলা ভাঙন রোধেও কিন্তু তারা একটি স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের প্রকল্প একটিকে গ্রহণ করেছে এবং সেই প্রকল্প শুরু হল এখানকার যে দীর্ঘদিনের চাহিদা সেই চাহিদাটা পূরণ হবে বলে পানি উন্নয়ন বোর্ডের সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার জানিয়েছেন সারা দেশে বন্যা পরিস্থিতির খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মীরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন যুদ্ধ চাই না তবে কেউ আক্রমণ করলে তা মোকাবেলার প্রস্তুতি থাকতে হবে সকালে নৌ বিমান বাহিনী নির্বাচনী পর্ষদের সভায় প্রধানমন্ত্রী এই নির্দেশনা দেন পদোন্নতির ক্ষেত্রে দক্ষরা যেন অবহেলিত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতেও নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী তিনি বলেন পদ্মা সেতু নির্মাণের সিদ্ধান্ত বিশ্বে বাংলাদেশের মর্যাদা বাড়িয়েছে আরও বলেন সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও দেশের প্রতি ভালোবাসা থাকলে যে কোনো অর্জন সম্ভব তার বড় প্রমাণ পদ্মা সেতু স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য বিশ্ব যেখানে এগিয়ে যাচ্ছে বিজ্ঞানের নতুন নতুন প্রযুক্তি আসছে প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে যাচ্ছে বর্তমান বিশ্ব তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে যেন আমরা চলতে পারি সেই প্রস্তুতিও আমাদের থাকতে হবে আমরা যুদ্ধ চাই না আমরা শান্তি চাই কারণ শান্তি ছাড়া কোনো দিন উন্নতি করা সম্ভব না যুদ্ধ ধ্বংস ডেকে আনি আমরা ধ্বংসের পথে যেতে চাই না যশোরের শার্শা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আকুল হোসেন চব্বিশ জনের একটি সিন্ডিকেট তৈরি করে চালাচ্ছিলেন অস্ত্র ব্যবসা সে অস্ত্র ভারতীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কেনা হয় তার চাচাতো ভাই মেহেদির মাধ্যমে আকুলকে গ্রেপ্তারের পর এসব তথ্য পেয়েছে ডিবি এখন সেসব অস্ত্রের ক্রেতাদের ধরতে অভিযান চলছে 
ভারতের এক অস্ত্র ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা বলছেন আকুল চলছে অস্ত্র চোরাচালান নিয়ে আলোচনা যশোর থেকে বিক্রির জন্য চালান নিয়ে ঢাকায় আসার পথে বুধবার আটটি অস্ত্র ও চার সহযোগী সহ গ্রেপ্তার হন আকুল তাকে জিজ্ঞাসাবাদেই চক্রটি সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছেন গোয়েন্দারা ডিবি বলছে এটি যশোরের শার্শা উপজেলা কেন্দ্রিক একটি সিন্ডিকেট এর প্রধান শার্শা উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আকুল হুসাইন আকুলের ভারতে পলাতক চাচাত ভাই মেহেদির মাধ্যমে ভারতের তিন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয় অস্ত্র পরে বিক্রেতারাই সীমান্ত এলাকার আবাদি জমিতে মাটি চাপা দিয়ে রেখে যায় সেসব ইমো হোয়াটসঅ্যাপে সে তথ্য জেনে তা তুলে নিয়ে আসে আকুলের সহযোগীরা লুকিয়ে রাখা হয় অভিনব কৌশলে পরে দেশের নানা জায়গায় বিক্রি হয় এসব অস্ত্র কয়েকজন লোকের কাছেই নিয়মিত বিরতিতে অস্ত্র বিক্রয় করত যারা আবার বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলাতে এই অস্ত্র বেশি টাকায় সেকেন্ড হ্যান্ড বিক্রি করে থাকতো ওই মহাজনদের নাম ধাম সংগ্রহ করে আমাদের যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ও অন্য দেশীয় আমাদের সহকর্মী যারা আছে তাদের কাছে দিব যাতে করে এদেরকে ধরপাকড় করা যেতে পারে গোয়েন্দারা বলছেন দুই হাজার সাল থেকে এ ব্যবসা করেন আকুল এরই মধ্যে দুইশো অস্ত্র বিক্রির তথ্য পেয়েছেন তারা এখন সেই দেড় দুইশো ক্রেতাকে ধরতে চলছে অভিযান খোঁজা হচ্ছে লেনদেনে জড়িত বিকাশ ও মানি এক্সচেঞ্জের কিছু এজেন্টকেও কখন কাদের কাছে বিক্রি করেছে তারও একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা আমরা বানাচ্ছি আমরা সেগুলিকে ভেরিফাই করে দেখতে যাব যে এরাই সেই অস্ত্রের ক্রেতা ছিল কি না বা এরাই অস্ত্রগুলোকে ব্যবহার করে কি না না অন্য কারো কাছে এগুলোকে আবার তারা তৃতীয় হ্যান্ড হিসেবে বিক্রি করে দিচ্ছে আকুলের নামে এ পর্যন্ত অস্ত্র সহ সাতটি মামলার তথ্য পেয়েছে ডিবি অস্ত্র ছাড়াও স্বর্ণ তক্ষক সীমান্ত পিলার সাপের বিষ প্রত্নতাত্ত্বিক মূর্তি চোরাকার পরে অভিযুক্ত চক্রটি মাসুদুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা সাত হাজার পয়েন্টের মাইল ফলক ছড়ালো ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স রোববার লেনদেন শুরুর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সাত হাজার পয়েন্টের ঘর অতিক্রম করে সূচকটি পাশাপাশি সর্বোচ্চ অবস্থানে রয়েছে ডিএস থার্টি এবং সরিয়া সূচক ব্যাংক বিমা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান সহ প্রায় সব খাতের শেয়ারের দাম বাড়ায় সূচকের তেজি ভাব নিয়ে শুরু হয়েছে সপ্তাহের প্রথম কার্য দিবসের লেনদেন দুপুর সোয়া দুইটা নাগাদ ডিএসইএক্স প্রায় তেয়াত্তর পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে সাত হাজার চুয়ান্ন পয়েন্টে এছাড়াও এই সময় পর্যন্ত লেনদেন হয়েছে দু হাজার পাঁচশো সতেরো কোটি উনিশ লাখ টাকার শেয়ার হাত বদলে অংশ নেওয়া তিনশো পঁচাত্তরটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দাম বেড়েছে দুশো দশটির কমেছে একশো সাতাশটির আর অপরিবর্তিত রয়েছে আটত্রিশটি কোম্পানির শেয়ার দর উদ্ভাবনী খাতে উজবেকিস্তানের কৌশল ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে চায় বাংলাদেশ অন্যদিকে প্রান্তিক পর্যায়ে উদ্ভাবনী খাতে বিনিয়োগ করা যায় কিনা সে বিষয়টিও ভেবে দেখার আহ্বান উজবেকিস্তানের আর এই জন্য অক্টোবরে ভার্চুয়াল সমঝোতা স্মারক সই করবে দুই দেশ প্রধানমন্ত্রী বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা জানিয়েছেন প্রয়োজনে আলাদা উদ্ভাবনী মন্ত্রণালয় করা যায় কিনা সে বিষয়টিও পর্যালোচনা করবে সরকার উজবেকিস্তানের তাসখন্ডের এই বিশাল ভবন দেখে মনে হতেই পারে কোন শপিং মল কিন্তু ভবনটিতে নিবিড়ভাবে কাজ চলছে গবেষণা নতুন নতুন পণ্য ও সেবা উদ্ভাবনের হাত বাড়ালেই মিলবে রোবট চোখের সামনে পরিবেশ বান্ধব আবর্জনা ফেলার জায়গা আছে খাদ্য পণ্য আর ওষুধ রাখা এসব উদ্ভাবনের পেছনে আছেন বিজ্ঞানী গবেষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা উদ্ভাবনী খাতে উজবেকিস্তান কিভাবে এত এগিয়ে গেল তা জানতেই প্রধানমন্ত্রী বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টার নেতৃত্বে প্রযুক্তি খাতের উদ্যোক্তারা পরিদর্শন করেন এই উদ্ভাবনী সেন্টার মত বিনিময় সভায় উজবেকিস্তানের পক্ষ থেকে জানানো হয় বেলারুশ সহ আশেপাশের একাধিক দেশ থেকে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে গবেষণা খাতে বিনিয়োগে যুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেও যুক্ত করা হয়েছে বাংলাদেশ চাইলে বিনিয়োগ করতে পারে প্রান্তিক পর্যায়ে গবেষক তৈরির খাতে গবেষণা ও উদ্ভাবনী খাতে আমরা এখন উজবেকিস্তানের তেরো অঞ্চলকেই গুরুত্ব দিচ্ছি এরই মধ্যে একশো মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ হয়ে গেছে উজবেকিস্তানের আশেপাশের দেশগুলোও এখন অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করছে বাংলাদেশকে আমরা আহ্বান জানাই এখানে প্রান্তিক অঞ্চলগুলিতে বিনিয়োগের আমরা কৌশল ও নীতিগত সহায়তা দিয়েও পাশে থাকতে পারি 
উজবেকিস্তানের প্রস্তাব বিবেচনায় নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা জানান ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে বদ্ধপরিকর সরকার যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে নীতি ও কৌশল আদান প্রদান করা গেলে তা বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ করবে উজবেকিস্তান আর বাংলাদেশ আমাদের অনেক জিনিসগুলি আমরা কিন্তু সিমিলার আছে এবং আমি মনে করি ওদের সাথে সহযোগিতা অনেক কিছু করাতে আমাদের দুই দেশেরই অনেক উপকার হতে পারে গবেষণা ও উদ্ভাবনী খাত উন্নয়নে আলাদা কোন মন্ত্রণালয় হবে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা জানান প্রয়োজনে পর্যালোচনা করা হবে আর আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন এরই মধ্যে এ খাতকে এগিয়ে নিতে বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে সরকার তাদের কাছে সেই আইনের কপি চেয়েছি যে আমরাও সেটা পরীক্ষা করব যে এই জিনিসটা যে আমাদের দেশে এটা করা সম্ভব কি সম্ভব নয় সেটা পরীক্ষা করার জন্য আমরা বলেছি কি যে দুটো আইন তারা করেছে সেটা নিয়ে আমরা দেখবো কি আমরা করতে পারি কিনা আমি মনে করি যে অথরিটি টু ইনোভেশন যে আইন এটাই কিন্তু এদের যে মিনিস্ট্রি অফ ইনোভেশন সেটার মতো করে আমরা ডিজাইন করেছি এবং সেটা থাকবে আইসিটি ডিভিশনের আওতায় বর্তমানে গবেষণা খাতে মূল বাজেট সব মিলিয়ে সাতশো কোটি টাকা আগামীতে এর পরিমাণ আরও বাড়ানো হবে বলে আশ্বাস প্রতিমন্ত্রীর নাফিজা দুবলা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ তাশখন্দ উজবেকিস্তান আপনারা দেখছেন বিরতিহীন সংবাদ দুপুর এরপর আরও যা থাকবে সিনহা হত্যা মামলায় দ্বিতীয় দফায় সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু ওসি প্রদীপ লিয়াকত সহ পনেরো আসামি আদালতে কিশোরগঞ্জের নিকলি মিঠামইন ও টাঙ্গুয়ার হাওড়ে পর্যটকদের ঢল সুযোগ সুবিধা বাড়ানোর চিন্তা মৌলভীবাজারের কুলাউড়া মাইক্রোবাসের ট্রেনের ধাক্কায় একজন নিহত হয়েছে এই ঘটনায় আহত হয়েছে আরও অন্তত দশ জন পুলিশ জানিয়েছে দুপুর বারোটার দিকে পারাবত এক্সপ্রেস ঢাকা থেকে সিলেটের দিকে যাচ্ছিল ভাটেরা ইউনিয়নের হোসেনপুর এলাকায় পৌঁছালে রেল লাইনের ওপর উঠে আসা একটি মাইক্রোবাসকে ধাক্কা দেয় ট্রেনটি এ সময় ঘটনাস্থলে মারা যান একজন গুরুতর আহত হন আরও দশজন আহতদের উদ্ধার করে সিলেটের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এই ঘটনার জেরে প্রায় এক ঘন্টা সিলেটের সাথে সারা দেশের রেল যোগাযোগ বন্ধ ছিল পরে ফায়ার সার্ভিসের সহযোগিতায় রেল লাইন থেকে মাইক্রোবাসটি অপসারণ করা হলে স্বাভাবিক হয় রেল যোগাযোগ কক্সবাজারে অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা হত্যা মামলায় দ্বিতীয় দফায় সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়েছে সকাল দশটায় কক্সবাজার জেলা জজ মোহাম্মদ ইসমাইলের আদালতে শুরু হয় সাক্ষ্য গ্রহণ এর আগে সকালে কারাগার থেকে ওসি প্রদীপ ও লিয়াকত সহ মামলার পনেরো আসামিকে আদালতে নেওয়া হয় আজ মামলা তিন নম্বর সাক্ষী মোহাম্মদ আলী সাক্ষ্য দিচ্ছেন পাবলিক প্রসিকিউটর ফরিদুল আলম জানান এ দফায় সাক্ষ্য গ্রহণ চলবে বুধবার পর্যন্ত এ চার দিনে মামলা তেরো সাক্ষীর সাক্ষ্য দেওয়ার কথা রয়েছে এর আগে তেইশে আগস্ট থেকে পঁচিশ আগস্ট মামলার বাদী নিহত সিনহার বড় বোন শারমিন ফেরদৌসি ও প্রত্যক্ষদর্শী সাইদুল ইসলাম সিফাতের সাক্ষ্য নেওয়া হয় এ মামলার মোট সাক্ষী তিরাশি জন গত বছরের একত্রিশ জুলাই টেকনাফের শামলাপুর চেকপোস্টে পুলিশের গুলিতে নিহত হন সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান পর্যটন খাত খুলে দেওয়ার পর মানুষের আকর্ষণের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে নিকলি মিঠামইন ও টাঙ্গোয়ার হাওড় বেশ কয়েক বছর ধরে হাওড় কেন্দ্রিক পর্যটনে মানুষের আকর্ষণ বাড়লেও এখনও থাকা খাওয়া কিংবা যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়নি পর্যটকদের চাহিদা বাড়ায় হাওড় ঘিরে নানা পরিকল্পনার কথা বলছে পর্যটন কর্পোরেশন ও ট্যুরিজম বোর্ড বর্ষা মৌসুমে পানি বেড়ে যায় দেশের বিভিন্ন হাওড়ে তাই এ সময় সিলেটের টাঙ্গোয়ার হাওড় কিশোরগঞ্জের নিকলি মিঠামইনে বেড়েছে পর্যটকদের আনাগোনা গেল মাসে পর্যটন কেন্দ্র খুলে দেয়ায় পর্যটকেরা ধীরে ধীরে আসতে শুরু করেছেন তবে এখনও হাওড় এলাকায় পর্যটকদের জন্য তেমন অবকাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি নেই থাকার ব্যবস্থা কিংবা ভালো মানের খাবার হোটেল নিরাপত্তা সহ অন্য আরও অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় পর্যটকদের এখানে কোনো পর্যটক ভালো কোনো হোটেল নাই খাবার হোটেল নাই থাকার হোটেল নাই যদি ভাসমান এবং স্থায়ী মানে বাথরুমের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে মানুষ খুবই উপকৃত পর্যটন কর্পোরেশন বলছে সড়ক বিভাগ কিশোরগঞ্জের মিঠা মইনে রাস্তাটি তৈরি করায় হঠাৎ করেই মানুষের আকর্ষণ বেড়েছে তবে তেমন পরিকল্পনা না থাকায় এখানে কোনো অবকাঠামো তৈরি হয়নি হাওড় কেন্দ্রিক পর্যটনকে গুরুত্ব দিয়ে 
নানা পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে বলে জানায় পর্যটন কর্পোরেশন ও ট্যুরিজম বোর্ড আমরা রাষ্ট্রীয়ভাবে ছোট আকারে কাজ করে ফ্লোটা বাড়াতে চাই বড় আকারে কাজ তো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আছে ওনারা ঠিকই জায়গা দেয় লালাখালে আমি ছোট্ট একটা সেবা কেন্দ্র করেছি কিন্তু ওইখানে দেখা গেছে একটা বিরাট আলিশান একটা রেস্ট হাউস রিসোর্ট করে ফেলছে বেসরকারি উদ্যোগে আমরা শুধু স্কোপটা তৈরি করে দিচ্ছি আমরা আসলে কোনো পর্যটকের জন্য কোনো সুবিধা সৃষ্টি করতে পারিনি যা হয়েছে সেটা প্রকৃতি সৃষ্ট প্রকৃতির মাধ্যমে পেয়েছে আমরা বিস্তীর্ণ জলরাশি দেখছি তারপরে মেঘালয়ের পাহাড়টা দেখছি তারপরে নীলাদ্রি লেক দেখছি আমরা বারেকের টিলা দেখছি তো এইসব জায়গায় আপনার সবই প্রকৃতির দান আমাদের যে ইন্টারভেনশান বা আমাদের অবদানটা খুবই নগণ্য খুবই নগণ্য আমরা পর্যটকের সুবিধা সৃষ্টি করবার চিন্তা ভাবনা করছি ওখানটায় হাওরের বিশাল অঞ্চলে পর্যটনের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে তাই এ খাতের উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে যৌথভাবে দুটি সংস্থায় কাজ করছে বলে জানান তারা সোহেল রানা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বর্ষার শেষে বিভিন্ন খাল বিল জলাশয়ে দেখা মেলে চোখ ধাঁধানো গোলাপি পদ্ম ফুলের শোভা কিশোরগঞ্জে তারাইলে এমনই একটি বিলে পদ্ম ফুলের চোখ চুরানো সৌন্দর্য আকৃষ্ট করছে প্রকৃতি প্রেমীদের যা এরই মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে গোলাপি রঙের আভা কাছে গেলেই চোখে পড়ে হাজারো পদ্ম ফুল আর স্বচ্ছ জলরাশির খেলা মৃদু বাতাসেই যেন তারা মেতে উঠেছে আপন খেয়ালে প্রকৃতির এই রূপ আকৃষ্ট করবে যে কাউকে কিশোরগঞ্জের তারাইল উপজেলার কাইকনার বিলের পরিচিতি এখন পদ্ম বিল নামে প্রাকৃতিকভাবেই পঞ্চাশ একর জায়গা জুড়ে গড়ে উঠেছে পদ্ম ফুলের বাগান যা এক মুহূর্ত দেখার জন্য সেখানে যাচ্ছেন অনেকেই অনেক সুন্দর মনোরম পরিবেশ আমরা দুই তিন বছর যাবৎ এখানে আসি খুব সুন্দর আছে পদ্ম ফুল আছে এর আগে কোনো সময় দেখা হয় নাই আসছি খুব ভালো লাগছে কোনার মধ্যে একটা গাছ হয়েছে পর্যটক দের আকৃষ্ট করতে জেলার বিভিন্ন জলাভূমিতে পদ্ম ফুল ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার কথা জানিয়েছে কৃষি বিভাগ এই প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন এই পদ্ম ফুল যাতে আমাদের জেলার সমস্ত জলাভূমি অঞ্চলগুলিতে ছড়িয়ে দেওয়া যায় সেভাবে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে ইট পাথরের যান্ত্রিক শহর আর করোনা মহামারী জীবনের গতিপথে এনেছে পরিবর্তন প্রকৃতির সংস্পর্শে গেলে কিছুটা সময়ের জন্য হলেও মেলে প্রশান্তির পরশ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক বিশ্বে করোনা একদিনে সাড়ে সাত হাজারেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে নতুন শনাক্ত চার লাখ ছিয়াত্তর হাজারেরও বেশি এ নিয়ে বিশ্বে এ পর্যন্ত আক্রান্ত ছাড়িয়েছে বাইশ কোটি এগারো লাখ আর প্রাণহানি ৪৫ লাখ পঁচাত্তর হাজারেরও বেশি মানুষের একদিনে সবচেয়ে বেশি সাতশো ছিয়ানব্বই জনের মৃত্যু হয়েছে রাশিয়ায় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সাতশো পঁচিশ জনের প্রাণ গেছে মেক্সিকোতে চব্বিশ ঘন্টায় আটান্ন হাজার ছয়শো নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে এক সপ্তাহে দেশটিতে মৃত্যু বেড়েছে নয় শতাংশ আর তিন শতাংশ বেড়েছে সংক্রমণ একদিনে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বিয়াল্লিশ হাজার নয়শো চব্বিশ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে ভারতে দেশটিতে এক সপ্তাহে সংক্রমণ বেড়েছে পনেরো শতাংশ যুক্তরাষ্ট্র বেড়েই চলেছে হেড ক্রাইম বা বিদ্বেষমূলক অপরাধ দু সালে দেশটিতে বারো বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিদ্বেষমূলক অপরাধ সংগঠিত হয়েছে এসব অপরাধের সবচেয়ে বেশি শিকার হয়েছে এশীয় এবং কৃষ্ণাঙ্গরা সম্প্রতি এফবিআইয়ের এক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এসব তথ্য দু হাজার বিশ সালে যুক্তরাষ্ট্রে জাতি ধর্ম বর্ণ লিঙ্গ এবং অক্ষমতার কারণে বিদ্বেষমূলক আচরণের শিকার হয়েছেন দশ হাজারের বেশি মানুষ এসব ভুক্তভোগী আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ করেছেন মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই এর বার্ষিক রিপোর্টে দেখা গেছে এশীয় এবং কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক অপরাধের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বেড়েছে তবে সবচেয়ে বেশি আক্রমণ ও সহিংসতার শিকার হয়েছেন কৃষ্ণাঙ্গরা দু হাজার চোদ্দ সাল থেকে প্রতি বছরই যুক্তরাষ্ট্রে বিদ্বেষমূলক অপরাধের সংখ্যা বেড়েছে 
এদিকে বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারী ছড়িয়ে পড়ার পেছনে এশীয়রা দায়ী এমন মনোভাবের কারণে দেশটিতে এশীয়দের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক অপরাধের সংখ্যা বেড়েছে এফবিআই বলছে সহিংসতার শিকার বাষট্টি শতাংশ মানুষকে বর্ণ বা জাতিগত ভিন্নতার কারণে হামলা করা হয়েছে এছাড়া ধর্মের কারণে তেরো শতাংশ এবং বিশ ভাগ মানুষ যৌনতার কারণে হামলা ও সহিংসতার শিকার হয়েছেন এসব হামলায় অভিযুক্ত ছয় হাজার চারশো জনের মধ্যে পঞ্চান্ন শতাংশই শ্বেতাঙ্গ বলে জানিয়েছে এফবিআই লুৎফা ফাউজিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সরকার গঠনের আগ মুহূর্তে তালেবানের অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে পাঞ্জসির প্রদেশ সেখানে বিরোধীদের সঙ্গে চলছে মরিয়া লড়াই এদিকে তালেবানের পাঞ্জসির দখলের ঘোষণায় কাবুলে উল্লাস ছড়া গুলিতে মারা গেছে অন্তত সতেরো জন আহত পঁয়তাল্লিশ জন তালেবানের গলায় কাটা হয়ে আছে বিরোধীদের নিয়ন্ত্রণে থাকা পাঞ্জসির চলছে দুপক্ষের তীব্র লড়াই শুক্রবার তালেবান প্রদেশটির দখল নেওয়ার ঘোষণার পরপরই কাবুলে শুরু হয় আনন্দ উল্লাস শোনা যায় গুলির শব্দ এতে অন্তত সতেরো জনের মৃত্যুর খবর দিয়েছে আল জাজিরা পরে পাঞ্জসির দখলের দাবি ভিত্তিহীন বলে জানান সাবেক আফগান ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ন্যাশনাল রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট এন আর এফ এর নেতা আমরুল্লাহ সালে তিনি আরও জানান সেখানকার টেলিফোন ইন্টারনেট ও বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে তালেবান যোদ্ধারা আমি এখন পানশিরে আছি আমরা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে আছি দুই পক্ষেই হতাহতের ঘটনা ঘটেছে তালেবান যোদ্ধারা ক্রমাগত হামলা চালিয়ে যাচ্ছে তবে আমাদের যোদ্ধারা আত্মসমর্পণ করবে না এদিকে প্রদেশটির কিছু জেলা চলে গেছে তালেবানের নিয়ন্ত্রণে সেখানে ট্যাঙ্ক ও সামরিক যান নিয়ে অবস্থান করছে যোদ্ধারা প্রাণ বাঁচাতে আশপাশের এলাকা ছেড়ে পালাচ্ছে বেসামরিক মানুষ দুই লাখ জনসংখ্যার পানশিরকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে তালেবানরা বিরোধীদের সঙ্গে চলছে দফায় দফায় সংঘর্ষ সায়রা খান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আপনারা দেখছেন বিরোধীহীন সংবাদ দুপুর এরপর আরও যা দেখবেন বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ব্রাজিল আর্জেন্টিনা লড়াই রাত একটাই জয়ের ধারাবাহিকতা চায় দুই চির প্রতিপক্ষ আজ বাংলাদেশের সিরিজ জয়ের মিশন তৃতীয় টি টোয়েন্টি তে নিউজিল্যান্ডকে হারালে দুই ম্যাচ হাতে রেখে নিশ্চিত হবে শিরোপা সাফল্যের লক্ষ্যে নিজের শততম ম্যাচে নামছেন অধিনায়ক মাহমুদুল্লাহ আর টি টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারের হাতছানি সাকিবের মিরপুরে ম্যাচটি শুরু হবে বিকেল চারটায় মিরপুরে এক পেশে ম্যাচের এক ঘেমি কাটিয়েছে নিউজিল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে উপভোগ করা গেছে টি টোয়েন্টির রোমাঞ্চ সেই লড়াইয়ে বাংলাদেশ জয়ী এখন সিরিজ নিশ্চিতের মিশন টাইগারদের অন্যদিকে ব্ল্যাক ক্যাপস টিকে থাকতে মরিয়া দুই শূন্যতে এগিয়ে থেকেও একাদশে বদলের কথা ভাবছে না স্বাগতিকেরা শরিফুল তাসকিন কিংবা সৌম্য শামিমরা তাই ডাগআউটে অপেক্ষা করবেন পরবর্তী সুযোগের জন্য সাফল্যের ধারাবাহিকতা রাখতে আশাবাদী ব্যাটিং কোচ ওপেনিং নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই ওপেনিং স্লটে লিটন ফেরায় ভারসাম্য বেড়েছে মুশফিকের অন্তর্ভুক্তি ব্যাটিংয়ে গভীরতা বাড়িয়েছে তার অন্য অভিজ্ঞতার মিশেলে এই ব্যাটিং লাইন নিয়ে আমি আশাবাদী রোববারের ম্যাচ মাহমুদুল্লার জন্য স্পেশাল শততম আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টি খেলতে নামবেন তিনি টাইগারদের মধ্যে প্রথম এরই মধ্যে বারো জয় এই ফর্মেটের সফলতম অধিনায়ক মাহমুদুল্লাহ ধারাবাহিকতা রেখেই এগুতে চান আলাদা কোনো প্ল্যান নেই ইনশাল্লাহ আমি চেষ্টা করব যেন আমার সবসময় যেটা লক্ষ্য থাকে দলের জন্য খেলা এবং দলের জন্য কন্ট্রিবিউট করা আমি চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ যদি আমি সুস্থ থাকি এবং আমার একশত ম্যাচটা খেলতে পারি যেন আমার দলের জন্য আমি কন্ট্রিবিউট করতে পারি গত ম্যাচে উইকেটের ধাঁধা কিছুটা খুলতে পেরেছে নিউজিল্যান্ড তাতে সিরিজে ফেরার সাহসও বেড়েছে অতিথিদের একাদশে ফিন অ্যালেন ও ম্যাট হেনরির সম্ভাবনা জোরালো কিপিং আসবে পরিবর্তন সোহানের কোটা শেষে এবার মুশফিকের পালা গত ম্যাচে লেইথামকে জীবন দিয়ে আলোচনায় ছিলেন সোহান বিপরীতে ফিল্ডার মুশি পেয়েছে প্রশংসা মোহাম্মদ নাজিম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা কিরগিজিস্তানে আজ তিন জাতি ফুটবল টুর্নামেন্টের চ্যালেঞ্জ বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষ ফিলিস্তিন র্যাঙ্কিংয়ে বেশ এগিয়ে থাকা ফিলিস্তিনকে নিয়ে সতর্ক অধিনায়ক জামাল ভুইয়া নতুন কৌশলে লড়াইয়ের ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি আর পরীক্ষিতদের নিয়ে দল সাজানোর কথা জানিয়েছেন কোচ জেমিডে ম্যাচ শুরু রাত সাড়ে আটটায় 
কিরগিজস্তানে পৌঁছে হয়েছে পাঁচ দিনের অনুশীলন নতুনদের পরখ করা দল নিয়ে বিচার বিশ্লেষণের কাজ শেষ অপেক্ষা এখন মাঠের লড়াইয়ের প্রতিপক্ষ ফিলিস্তিন বেশ শক্তিশালী র্যাঙ্কিংয়ে ওদের অবস্থান একশো দুই দেশের মাটিতে বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপে দুইবারে দেখাতেই হারের তিক্ত স্বাদ লাল সবুজের টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে অবশ্য স্বাগতিকদের কাছে ফিলিস্তিনদের হারটা মাঠে বসেই দেখেছেন জামালরা নতুন কৌশলে মাঠে নামার ইঙ্গিত অধিনায়কের যদি ভালো হয় তারপর তাহলে আমরা এটা কন্টিনিউ করতে করব দুই প্রবাসী ওয়াহেদ তাহমিদ অভিষেকের অপেক্ষায় তবে প্রথম ম্যাচে তাদেরকে দেখা যাবে না শুরুর একাদশে লোন স্ট্রাইকার হিসেবে থাকছেন মতিন মিয়া সুফিল বিপ্লু জামাল সোহেলরা সামলাবেন মধ্য মাঠ রক্ষণে কঠিন দায়িত্ব তপু তারিখদের প্রতিপক্ষ শক্তিশালী আমাদের জন্য কঠিন ম্যাচ অপেক্ষা করছে এখানে তিনটি ম্যাচে সবাইকে সুযোগ দেয়া হবে প্রথম ম্যাচে না হলেও যে কোনো ম্যাচে তাদের দেখা যাবে গত তিন চার দিন ছেলেরা কঠোর অনুশীলন করেছে প্রতিপক্ষের শক্তি দুর্বলতা নিয়েও আমরা কাজ করেছি অক্টোবর এস সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের প্রস্তুতি মঞ্চ এই টুর্নামেন্ট যেখানে জয় পরাজয় ছাপিয়ে ভালো ফুটবলের লক্ষ্য লাল সবুজের আবিদুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আরও একটি সুপার ক্লাসিক আবারও ফুটবল বিশ্বের অন্যতম ধ্রুপদী লড়াই রাতে বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে মুখোমুখি হচ্ছে ব্রাজিল আর্জেন্টিনা বাছাইয়ের সব ম্যাচ জিতে শীর্ষে থাকা সেলেসাওরা এ ম্যাচেও জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী অন্যদিকে কোপা আমেরিকা শিরোপা প্রেরণা যোগাচ্ছে আর্জেন্টিনাকে সাও পাওলোতে ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত একটায় কোপা আমেরিকা ফাইনালের দু মাসও পেরোয়নি এরই মধ্যে আরও একটি ব্রাজিল আর্জেন্টিনা দৈরথ সুপার ক্লাসিকোতে দুই মহাতারকা মেসি নেইমারের লড়াইয়ের রোমাঞ্চে মেতে উঠবে ফুটবল বিশ্ব সেই রোমাঞ্চে ভাটা পড়তে বসেছিল মেসির ছিটকে পড়ার শঙ্কায় আগের ম্যাচে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে মারাত্মক ফাউলের শিকার হন এলেমটেন হাঁটুর চোটে পড়ে লম্বা সময়ের জন্য ছিটকে যাওয়ার শঙ্কা ছিল তবে তা হয়নি চৌত্রিশ বছরেও দুর্দান্ত ফিটনেস ধরে রেখেছেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক মেসিকে ঘিরে ছ কাটবে আর্জেন্টিনা তা বলার অপেক্ষা রাখে না এটাকে খুদে জাদুকরের সঙ্গী হবেন ডি মারিয়া লাউতারো মার্টিনেস স্কোয়াডের সুযোগ পাওয়া দিবালাও মাঠে নামতে মুখিয়ে আছেন তবে শুরুর একাদশে তার জায়গা পাবার সম্ভাবনা কম মেসি ভালো আছে ওকে নিয়ে শঙ্কার কিছু নেই ব্রাজিলের বিপক্ষে একাদশে পরিবর্তন আসতে পারে শেষ মুহূর্তে অনুশীলনের পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেব আর্জেন্টিনার চার চার দুই ফরমেশনে পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম তবে আক্রমণ ভাগে শক্তি বাড়াতে ব্রাজিলের ফরমেশনে পরিবর্তন হতে পারে ফরওয়ার্ডে তিনজন খেলাতে পারেন সেলেসাও কোচ তিতে ব্রাজিল আর্জেন্টিনা ম্যাচ সব সময় ভিন্ন মাত্রার লড়াই এর আবেদন অতুলনীয় এই ম্যাচকে ঘিরে তীব্র আবেগ থাকে যা আমাদের তাড়িত করে জয়ের ক্ষুধা বাড়িয়ে দেয় করোনা সংক্রমণের ভয়ে লাতিন আমেরিকার ফুটবলারদের ছাড়েনি ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের বেশিরভাগ দল এর ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ব্রাজিল প্রথম পছন্দের চার খেলোয়াড় থিয়াগো সিলভা জেসুস রিচার্লিসন ফেভিনহো সহ মোট নয়জনকে পাননি পিতে তবে আর্জেন্টিনার ভাগ্য এক্ষেত্রে ভালো অ্যাস্টন ভিলা থেকে ছাড়পত্র পেয়েছেন গোলকিপার অ্যামিলিয়ানো মার্টিনেজ টটেন হ্যাম থেকে রোমেরো আর লোসেলসো যোগ দিয়েছেন আর্জেন্টিনা দলে ফেরদৌস ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এদিকে আজ বিশ্বকাপ বছরের লড়াইয়ে নামবে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ন ইতালি সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে আজ ওদের ম্যাচ রাত পৌনে একটায় ইউরো চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ইতালির একমাত্র লড়াই ছিল বুলগেরিয়ার বিপক্ষে বিশ্বকাপ বছরের শেষ ম্যাচ ড্র হয় টানা পঁয়ত্রিশ ম্যাচ অপরাজিত ইতালি সুইজদের হারাতে প্রত্যয়ী তারা সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে সবশেষ আটান্নবারের দেখায় উনত্রিশবারই অজুদের জয় একই সময়ে বেলজিয়ামও মাঠে নামবে আজ তাদের প্রতিপক্ষ চেক রিপাবলিক চার ম্যাচের তিনটি জিতে ই গ্রুপের শীর্ষে বেলজিয়াম তাদের ঠিক পরেই চেকদের অবস্থান এদিকে বাছাই পর্বের গ্রুপ বিতে স্পেন লড়বে জর্জিয়ার বিপক্ষে শেষ ম্যাচে সুইডেনের কাছে হেরে শীর্ষস্থান হারিয়েছে স্পেন আজ জয়ের জন্য মরিয়া তারা বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে আবারও হোচট খেল ফ্রান্স 
বসনিয়া হার্জেগোভিনার পর এবার ইউক্রেনের সঙ্গে এক এক গোলে ড্র করেছে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা ইউরোর শেষ ষোলোয় সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে হারের পর বিশ্বকাপ বাছে বসনিয়া হার্জেগোভিনার সঙ্গে এক এক গোলে ড্র করে দিদিয়ের দেশমের দল পরের ম্যাচে ইউক্রেনের সঙ্গেও জয়হিন ফ্রান্স সাপারেঙ্কোর গোলে প্রথমার্ধেই এগিয়ে যায় ইউক্রেন বিরতির পর মার্শিয়ালের গোলে সমতায় ফেরে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা এদিকে বাছাই পর্বে বড় জয় পেয়েছে নেদারল্যান্ডস মন্টিনিগ্রোকে হারিয়েছে চার শূন্য গোলে আর স্লোভাকিয়ার বিপক্ষে এক শূন্য গোলের কষ্টের জয় পেয়েছে ক্রোয়েশিয়া অন্যদিকে প্রীতি ম্যাচে কাতারকে তিন এক গোলে হারিয়েছে পর্তুগাল ইউএস ওপেনের চতুর্থ একক জয়ের লক্ষ্যে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন নোভাক জকোভিচ তৃতীয় রাউন্ডে কেই নিশিকোরিকে তিন এক সেটে হারান সার্বিয়ান তারকা জকোভিচের জন্য ম্যাচটি কঠিন ছিল প্রথম সেটেই হেরে বসেন এরপর শীর্ষ বাছাই জক দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়ান পরের তিন সেটে জিতে নেন তিনি এদিকে অকভার পেয়ে চতুর্থ রাউন্ডে উঠেন আলেকজান্ডার জেরেভ জ্যাকসকের কাছে প্রথম সেট হারলেও পরের দুই সেট জেতেন জেরেভ চতুর্থ সেটে চোট পেয়ে সক খেলা থেকে সরে দাঁড়ান এদিকে অঘটন ঘটেছে নারী একককে শীর্ষ বাছাই অ্যাশলি বারটি বাদ পড়েছেন তৃতীয় রাউন্ড থেকে মার্কিন তারকা শেলবি রজার্সের কাছে হারেন বারটি সংবাদ দুপুরের বিরতিহীন সব আয়োজন আজ পর্যন্ত ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর আরও বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য